This episode of French Class Reading Edition has been brought to you by our generous sponsor, Sacado Backpacks. Sacado Backpacks in Portland, Oregon, are where you go when you no. No. Students, I want to talk to you a little bit today about reading because next week we're going to be starting to do reading every day at the beginning of class. And so, because you have like a choice when it's time to read, I want to walk you through some different types of books that will be out for you to potentially read. I'll show you some more different kinds tomorrow, but today I wanted to show you three different kinds. The first kind is stories that were written last year by my students in French 1. At the end of the year, you will work with a partner and make your own publishing company and make your own little book. Um, I also want to tell you a little bit about level A and level B books um, because you might choose those. And I also want to tell you a little bit about books that are based on popular Nemo. movies that you might know the plot of. Can we read Nemo, please? First, I will start Nemo. with the Nemo. level A and level B books. No, I want to read Nemo. So these level A and level B books are written for students who are like actual native speakers of French um, who are like in kindergarten. So these go from level A to level Z, and level Z is pretty much like a sixth grade level. Um, however, we are just getting started in French, so we probably at this point need to stick with level A, B, and C and D. I don't have C and D to show you right now, but I'll show you some level A and B. Um, the good thing about these level A and B books is that they're written for kids like in kindergarten who are learning how to read. Um, and so they have on every page some pictures to help you understand the words. However, they're written for kids who know, okay, so these kids are like different from you guys in, in French. They're written for kids who know the language because they hear it at home, but they're learning how to read. So they're written at like the level of basically like a five-year-old. That means that when you read them, you're not really gonna be reading them for the same purpose that a five-year-old French-speaking kid would be reading them. That is to say, they are really not reading them because they have a riveting plot. In fact, I would say the plot tends to be a little repetitive, and it's more for you just gonna be like a vocabulary exercise. Reading and figuring out the words from the pictures is a really great way for your brain to understand vocabulary. It's actually one of the very best ways for your brain to remember vocabulary words. They've done lots of research on this, um, on how people learn languages the best, and one of the very best ways is if your brain figures out the word from the context of what's going on on the page. So even though these level A and level B books are really, really simple, um, they're really powerful ways for you to get started in your French reading work. Now by the end of the year, you'll probably be reading like, you know, you'll go through like level A, level B, C, D, E, you'll probably get up to like G, H, or I. Those books are a lot more complicated, but I would really suggest that you stick, and in fact, I'm not even gonna put out the other levels, I would really stick with level A, B, C, and maybe D. Let's look at level A, je peux. I will show you how easy it is to understand every word in this book. They make it easy because it's written for a kindergarten kid who is learning how to read. Je peux. Text de Bildinardo. Illustration de Laura Boutas. Je peux courir. Je peux sauter. Je peux me balancer. Je peux sautiller. Je peux me promener. Je peux grimper. Je peux ramper. Je peux jouer. What? Wait, what's the last one? I can go to the hospital. Oh, yes. Uh, it, jouer oh. is play. Oh, okay. Yes, Teddy. I can. Mon chien. This is another level A. So level A books are, are classified as a level A because they are, on every page, there's just a few things that change, like usually just one or two words changes, and the thing that changes is usually in the picture for you to see. So level A books are a great way to start. Mon chien. Mon chien. Text de Vic Moore's. Illustration de Nora Voutas. Whoa, class. Nora Voutas. A fameuse. Why spill on there? Text de Vic Moore. Illustration de Nora Voutas. Mon chien peut sauter. 
Mon chien peut courir. Mon chien peut nager. Mon chien peut creuser. Mon chien peut grimper. Mon chien peut s'asseoir. Mon chien peut rouler. Mon chien en. Mon chien peut me faire un câlin. I just saw a dog. I, I suspect it's like a rello. Level B books are usually a little bit diff more difficult as far as like the sentence structure goes, but you'll notice that. that it's also the same thing um, with. You'll notice that's also the same thing with only having like one or two things that changes on every page. Parfois, les bananes. Text de and it's with straps. Parfois, les bananes se ressemblent à des mains. Parfois, les bananes ressemblent à une grimace. Parfois, les bananes ressemblent à un crayon. Parfois, les bananes ressemblent à un téléphone. Parfois, les bananes ressemblent à une araignée. Mm -hmm. <laughs> Parfois, les bananes ressemblent à, une souris, à un sourire. Parfois, les bananes ressemblent à un bateau. Les bananes sont toujours bonnes à manger. Yeah. Yeah. Really a banana. Le pique-nique. Oh, is that mommy and daddy or is that two kids? Oh, what do you think? Let's read Nemo. Shush. Why is the cat so. What do you mean? Le pique-nique. Text de Ned Jensen. Illustration de Signe Nordin. Ted et Peg Ooh. vont pique-niquer. <laughs> Peg va chercher un panier de pique-nique. Peg y met des biscuits. Peg y met des sandwichs. Peg y met des boissons gazeuses. Des boissons gazeuses. Poisson. Boisson. Poisson. Boisson. Gazeuse. Like well, okay, kids, thinking about like a reading strategy here. You notice it says she's putting in sandwiches, she's putting in cookies. So, she's putting in Gatorade. Showing you what she's putting in there, what do you think oh, that means? Powerade. Oh, Powerade. Beverages. Powerade. 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 everything. Soda. Coffee. Um, so, Gazoo's is like uh, bubbly, right? Like gassy. Oh, 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 gassy. Oh, oh, bubble bubble drink. Bubble so, water. what do we say? Soft drink. Soda. Chad Kennedy. Is he eating a tortilla? Yes. Ted y met des croustilles. Carbonated beverages. Ted y met des pommes. Ted y met du fromage. Wow. Yes. Qui a mis la souris dans le panier? Who ate my cheese? Oh, so cute. Dad, could you stop moving your head right in front of my face? <laughs> He's just standing still. No, I'm trying to go like this, but he moves his head back. A book like this. Nemo. Nemo. Nemo, 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 Nemo. Oh, God, it's Nemo. A book like this is going to be pretty difficult as far as the language goes, unless you've never seen the film. So I'm going to read a little bit of it to you, and then I'm going to tell you in simple French um, what's going on for the rest of the book. I just want you to see that um, this book is probably written for maybe like a first or second grade level reader, um, a native speaker, like French kid. Um, however, if you know the storyline, um, for instance, The Empire Strikes Back, or Finding, Nor Finding Dory, no. or Finding Nemo. Has everyone watched these movies? If no, you, I haven't seen any. I haven't seen Finding Dory. Spoiler! Well, well, I've seen, seen Finding Nemo. I've seen Finding Nemo and Finding Nemo. Same, dude. Fourth period, while I do appreciate your enthusiasm, it does become a little tiresome to be your teacher and be constantly talking over your enthusiastic 
yelling out. I would like to encourage you to turn and talk to your neighbors when it's time to do that and to listen when it's not. Thank you. What I was going to say is I would not pick one of these books when it comes time to pick books for reading next week. Thanks for listening. Um, I would not pick a book like this unless I had seen the movie. Um, the text can be really hard for somebody who has not seen the movie. So I'm going to read you a little bit, and then I will just tell you in French the rest of the movie. Trouvez Nemo. Oh, ça c'est Nemo, et ça c'est son papa. Son père. C'est la rentrée de classe pour Nemo le poisson clown. Son père, Marlin, s'inquiète. Il est nerveux. Car Nemo né avec un, une nageoire plus petite, okay, une nageoire normale et une nageoire plus petite, qui ralentit sa nage, part en excursion avec le professeur Ray, une Ray Manta. Marlin décide de suivre le groupe. Une fois à la grande falaise, Nimo et ses nouveaux amis aperçoivent un bateau de plongeurs à loin, au loin. Tad lui lance un défi. « Allez, Nimo! Jusqu'où iras-tu? » Fatigué que son père le prenne pour un bébé, Nimo s'approche du bateau et touche fièrement, le touche fièrement de sa nageoire. Soudain, un plongeur emprisonne Nimo dans un filet de pêche, sous les yeux effrayés de son père. Marlin tente en vain de rattraper le bateau, qui, en accélérant, laisse tomber un masque. Il poursuit sa route tout en hurlant à un banc de poissons. Quelqu'un a-t-il vu un bateau? Aidez-moi à retrouver mon fils. Il croise ensuite Doris, un poisson aimable à la mémoire extrêmement courte, qui accepte de l'aider. Ah! Marla et Doris sont fortement invités à une fête de requins végétariens. Ils y trouvent le masque du plongeur, sur lequel figure un indice, une adresse. Mais la sangle du masque claque sur le nez de Doris et une petite goutte de sang apparaît. Bruce, le requin blanc, trouve soudain Doris irrésistible. Il la poursuit. La masque, le masque, claque sur le nez de Doris et du sang no sort. No, du sang. No, If you've never seen the movie, I'm just trying to help you. Like, blood comes out, right? Ooh, And le, les requins adorent le sang. Ils, ils sentent le sang et ils veulent manger Doris. Marlin et Doris réussissent à bloquer la gueule du requin avec une torpille sous-marine. Sous Ça, c'est la gueule. Mm -hmm. Avec une torpille sous-marine. Bruce la mord et l'envoie heurteur de mine. Les explosions qui en résultent secouent l'océan entier. Pendant ce temps-là, Nemo est déposé dans l'aquarium du dentiste Sherman. De nombreux poissons émergent de, de derrière les plantes en plastique pour venir le saluer. Ça, c'est chez le dentiste. Nigel, le pélican, rend visite au poisson de l'aquarium. On informe Nimo de son destin. Il va être offert en cadeau à Darla 
la nièce du dentiste, qui a sérieusement secoué son dernier poisson. Poisson. Zoui, le chef des poissons, décide de préparer un plan d'évasion. Nimo devra boucher le filtre avec un caillou. Le dentiste nettoiera alors l'aquarium après avoir mis les poissons dans des sacs en plastique. Ils en profiteront pour s'évader en faisant, en faisant rouler leur sac jusqu'à la fenêtre. Do you guys know the plan? Yes. He's going to suck it up. Yeah, well, <laughs> Nemo is supposed to like no, the put a down. little uh, stone yeah, on the filter, filter and then, it's then it's the it's dentist it's is going to have to get them all out so he cleans it because it's like getting all dirty. And so then they're going to like be in their little sac en plastique and they're going to roule jusqu'à la fenêtre. Spider-Man style. Marlin et Doris reprennent connaissance après l'explosion. Ah. Une fois le masque retrouvé, Doris oh. peut enfin lire l'inscription. P. Sherman 42, rue Wallaby, Sydney. Un banque de poissons lune se précipite pour leur indiquer dans quelle direction se trouve la ville de Sydney. Ils suivent les indications, mais ils échappent de justesse à des méduses. Marlin fait ensuite un bout de chemin sur le dos de Georges, la tortue de mer, pendant que Doris joue à cache-cache avec les bébés tortues. Cache-cache oh. is hide and seek. Marlin raconte aux tortues la disparition de Nemo et les périlleux, périlleux voyages qu'il a entrepris pour retrouver son fils. Bientôt, oh, ça c'est la nièce terrible du dentiste. Et elle secoue le sac avec le poisson. Elle secoue le sac et le poisson est mort. Elle a secoué beaucoup le sac et son dernier poisson est mort. Bientôt, l'histoire circule jusqu'à Nigel le Pélican qui s'empresse de tout raconter à Nimo. Inspiré par le courage de son père, Nimo coince, comme prévu, le caillou dans les pales du filtre. Reste à savoir si l'aquarium deviendra assez sale pour que le, le plan réussisse. Heureusement, l'eau prend une couleur verte du plus bel effet. « Dégoûtant !» s'exclame le dentiste qui décide de nettoyer l'aquarium avant l'arrivée de Darla. Après avoir englouti par une baleine, Marlin et Doris se retrouvent au port de Sydney, où ils manquent d'être avalés par des mouettes. Heureusement, Nigel entend Marlin parler de Nemo. Il secourt les deux poissons et les emmène au rue 42, au 42 rue Wallaby. Oh, ça, c'est la nièce. Et ça, c'est le dernier poisson. Oh, non, ça, c'est Nimo! Marlin, Doris et Nigel arrivent chez le dentiste au moment où celui-ci place Nimo dans un sac en plastique. Mais surpris par l'arrivée du pélican, il laisse tomber le sac sur un instrument dentaire tranchant. Le sac se met à fuir et Nimo fait, oh, il fait la mort. Il n'est pas mort. Il fait semblant d'être mort. He's He's not dead. He's fake. Non, il yeah. fait la mort. Oh, he's fake dead. Mm -hmm. Les poissons de l'aquarium lancent Zoui sur la tête de Darla qui se met à crier. Zoui saute et se retrouve à côté de Nimo. Il fait claquer sa queue sur le miroir, le miroir dentaire et propulse Nimo dans le trouillot du lavabo pour qu'il rejoigne l'océan. De retour au port, Nigel remet Doris et Marlin à la mer. 
Oh, Marla, persuade que ni, Nimo est mort. Oh, oh oui, parce que Nimo faisait la mort. Il pense que Nimo est mort. Marla, per, persuade, persuade que Nimo est mort, demande à Doris de le laisser seul. Quant à Nimo, après avoir échappé à deux crabes affamés, il retrouve Doris. Ensemble, ils partent à la recherche de Marlin. Ils le trouvent enfin, mais un énorme filet de pêche s'abat sur Doris et un banc de mérou. Nemo s'exclame, « Nagez tout vers le fond! » Le filet se trouve aussitôt libérant les poissons. Doris et Marlin découvrent Nemo, sain et sauf, sous, sous le filet. Dans le port de Sydney, la bande de l'aquarium a finalement réussi son évasion en forçant le docteur Sher Sherman à nettoyer l'aquarium. Maintenant, un seul problème reste à résoudre. Comment vont-ils bien pouvoir sortir de ces sacs? No Turn until somebody near you. If you were reading this on your own and you read it a couple times, do you think you would be able to understand most of what's going on? Like if you've seen the movie, would that help you? Yeah. I have the movie doesn't go like that. So I want to read you guys some of the stories that the kids did last year. And these stories... These stories are actually a really good choice for you guys to, to read. Probably a little bit easier than... Well, a lot easier, honestly, than, than reading these. Unless you know the movies really, really well. Or you know the plot really well. Um, and then tomorrow I'll show you some different kinds of books that you might want to choose. Um, but these are written by students who were in first year last year. Um, we did them at the end of the year in May. And one good thing about them is that they do have a glossary of the words that they thought would be difficult for you to read. I will tell you the plot in English and then I'll read it to you in French. The Bad Blue Turtle by Riley Cash and Ian Malloy. In, in the apartment in New York, there is a girl. Her name is Eve. She's eight. She's very nice, or she's very happy and very nice. Eve has blonde hair. She has violet eyes, and she's at the primary school, Franklin. She wants a blue turtle. Her mom does not want a turtle. The mom of Eve says, I don't like turtles. Eve was sad. She cries a lot. Eve said, oh no, I will never have a, t a blue turtle. And then she cried a little more and a little more. One day, Eve went to a swamp, or a pond. In the swamp, or in the pond, she sees a blue turtle. She takes the blue turtle, or she takes the turtle. Your name Jeffrey now, <laughs> what? she says. Why Jeffrey she, she took the turtle to the house. She had to hide the turtle from her mom. When Eve was at her house, she kept the turtle under her bed. Jeffrey got out. The, Eve's mom was really mad. So the turtle turned bad and killed Eve. Wait, what? Eve was very dead. Eve was very dead? <laughs> now the mom is very sad, and her little sister doesn't know, or her little sister doesn't know how to trust blue turtles. Well, that was sad. What is this story? <laughs> Listen again in French. That was so <laughs> No. Whoa. Dans l'appartement. That was a little nightmare. Dans l'appartement à New York, il y a une fille. Such a dark turn. Elle s'appelle Eve. Eve a huit ans. Elle est très content. Et très classe. Le titre est La Mauvaise. Tortue, okay? C'est pas la bonne. C'est la mauvaise tortue, okay? La tortue n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Dans l'appartement à New York, il y a une fille. Elle s'appelle Eve. 
ou en français Eve. Eve a 8 ans. Elle est très contente et très gentille. Elle a les cheveux blonds. Elle a des yeux violets. Elle est à l'école primaire Franklin. Elle veut une tortue bleue. Sa mère ne veut pas de tortue. La mère d'Yves a dit « Je n'aime pas les tortues ». Yves était triste. Elle pleure beaucoup. Yves a dit « Oh non, je n'aurai jamais une tortue bleue ». Et puis, elle a pleuré un peu plus et un peu plus. Un jour, Yves est allé dans un étang. À l'étang, elle vit une tortue bleue. Elle prit la tortue. « Vous êtes nommé Jeffrey maintenant, » Yves dit. Elle a ramené la tortue à la maison. Elle avait... Oh, that's not exactly... I don't know. That's not exactly how you say it. You'd probably say, « Elle a caché la tortue de sa maman. » Quand il était chez elle, elle a gardé la tortue sous son lit. Jeffrey est sorti. La maman de Yves était très fâchée. Alors, la tortue a tourné mal et a tué Yves. Elle était très morte. Yves Banks, 2009-2017. Maintenant, la mère est très triste et la petite sœur d'Yves ne sait pas faire confiance aux tortues bleues. Dun, dun, dun. That was kind of good. That was just so dark. Here's one with a moral. It was fine after. It just took a dark turn at the end. It's like, well, you know, these, these kids are just. You said you wanted a scary story. That scared me. No, that was scary. That was scary. That was just weird. Two Boys and Their Skateboards by Riley Keyes and Gabby Kennedy. No, I got a banana gun. So that is inappropriate talk. Sorry. Okay. In Portland, Oregon, there's two boys. The first boy is named James George, and JB is his nickname. The second boy is named Jackson Jill, and his nickname is Jack. James is a boy. He's 12. He has long blonde hair, long blonde platinum hair. He has a man bun, oh, yeah. um, light blue eyes, little lips, and a unibrow. He likes his, his skateboard from Santa Cruz. Jackson's also a boy who's 13. He has brown curly hair, and he usually wears a red and orange hat on his head. He has blue, dark blue eyes, and a big smile. He and James love to ski in the snow. He, in the sun. In in the sun. He so likes he his sun. He likes his beautiful skateboard with beautiful um, patterns on it. JB loves skateboarding. Jack loves skateboarding too. They skate all day after school, but they prefer just to skate all day and not go to school. Oh, God. One day they decide they have a one day the boys have a terrible idea. They decide to leave school and do skating all day long. Now they spend their day doing skateboarding. They might be professionalized. One day, Jack and James meet a bad boy named Mark Lima Fisher at the skate park. He's a boy very big and older, 15. He is like the boys because he also quits school to skate all day long. But Mark is a bad influence and the boys start to realize this. Mark Lima Fisher loves to skate more than anything. He has long brown wavy hair, brown eyes, red or pink cheeks, and he left school to skate. He's a bad influence for the two boys. Their first day at the skate, the first day of not going to school, they go to the skate park, Montgomery Skate Park, to skate. It's so fun, but they kind of miss a little bit their friends from school. When the boys say to their parents they want to leave school to skate forever, their parents are very mad. James and Jackson do it anyway, oh. even if their parents said no. The next day, they don't go to school. They go to the skate park. Now that they're back at school, they're happy. Is that Bell? 
<laughs> what, what happened in between? Was like a page? I don't know. Like middle school, school college? Mysterious <laughs> tire fire of 67. I don't know. It's, it's just, middle school it's college. like Cheers or an Adventure. What got these boys back in school? There's, now that they're back at school, I mean they're um, happy. Say middle school college. They can skate the after Jesus. school. So How did this happen? <laughs> and obtain a good yeah. education. The moral. The moral. The moral. In seeing what happened to these boys, we see that you should always stay at school and not leave it. Even if you like, <laughs> it doesn't matter if you like skating or not. You can do your activities after school. Algebra, history of life. Oh no. no. History of life sucks. No, yeah. We're, We're going to go listen to music right now. I have to read two books. Deux garçons et leur planche à roulettes par Red Keys et Gabby Kennedy. I think they call it duty. Ah, Portland, Oregon, il y a deux garçons. Le premier garçon s'appelle James George et JB et son sobriquet. Le deuxième garçon s'appelle Jackson Jill et son sobriquet est Jack. James est un garçon. Il a 12 ans. Il a de longs cheveux blancs de platine. Il a un chignon d'homme, des yeux bleu clair, de petites lèvres, et un uni sourcil. Il aime sa planche à roulettes de Santa Cruz. Jackson est aussi un garçon qui a 13 ans. Il a les cheveux bruns et bouclés. Et il porte usuellement un chapeau rouge et orange sur sa tête. Il a les yeux bleu foncé et un grand sourire. Lui et James aiment skier au soleil. Il aime la belle planche à roulettes avec de beaux motifs. JB aime la planche à roulettes. Jack aime le patinage aussi. Il patine toute la journée après l'école, mais il préférerait juste patiner toute la journée et ne pas aller à l'école. Yeah, Un jour, les garçons ont une idée terrible. Ils décident de quitter l'école et faire de la planche à roulettes pendant toute la journée scolaire. Maintenant, ils passent leur journée à faire de la planche à roulettes. Un jour, Jack et James oh rencontrent un mauvais garçon appelé Mark Lima Fisher au skatepark. C'est un garçon très grand et plus âgé. 15 ans. Marc est semblable au garçon parce qu'il a également quitté l'école pour patiner toute la journée. Mais Marc est une mauvaise influence et les garçons commencent à se rendre, se rendre compte de cela. <rire> Marc Lima Fisher aime patiner plus que tout. Il a de longs cheveux, ondulés, bruns, des yeux marrons, des joues roses, et il a abandonné l'école pour patiner. C'est une mauvaise influence pour les deux garçons. Leur premier matin à ne pas aller à l'école, ils vont au skate park Montgomery pour patiner. C'est tellement amusant, mais il manque un peu leurs amis à l'école. Quand les garçons disent à leurs parents qu'ils veulent abandonner l'école pour patiner pour jamais, leurs parents sont très fâchés. James et Jackson le font de toute façon, même si leurs parents ont dit non. Le lendemain, ils ne vont pas aller à l'école, ils vont au skate park. Maintenant qu'ils sont de retour à l'école, ils sont heureux. Ils peuvent patiner après l'école et obtenir une bonne éducation. Moral. En regardant ce qui est arrivé aux garçons, nous voyons que vous devriez toujours rester à l'école et ne pas l'abandonner. Peu importe 
si vous aimez le, le patinage ou pas. Vous pouvez faire vos activités après l'école. À propos des auteurs, Riley Keyes. Riley a les cheveux blancs, un peu verts, des yeux un peu bleus et des taches de rousseur, freckles, sur son visage. Elle est grande et joue au sport, comme le softball. Elle a 12 ans, va à West Sylvan. Elle a une jeune sœur et deux chiens. Gabby Kennedy. Elle a les cheveux un peu blancs et un peu bruns, des yeux bleus. Elle aime jouer au volleyball, faire de l'escalade, rock climbing, et chanter. Elle a une sœur plus âgée et un chien. Son vrai prénom est Gabrielle. Elle a 13 ans et va à West Sylvan Middle School. Whoa. And here is your glossary. Yes? What did it say on that one page in the skateboard book? Where? On the left page, it says more Oh, moral. No, on the left. On this page? No. Yeah, why is it always blind? No, 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 no. Wait, wait. Just wait, the layer off. No, it wasn't. Keep on going. Going. It was going. Going. Uh, going. Going. No. Yeah, there. It says something on the left page. Yeah, the left. Oh, Gabby and more. Oh, oh, oh. Is that an Easter egg right there? You know what I'm going to mix a part two? Where's Gabby and Moore? Yes. Um, well, they, they are still in class, so maybe they'll make part two. You have to read in both languages. <gasps> no. Oh, you gotta go to them. This one I will just read you in French. Mais who's Moore? Les Beaux Solaires. Is Moore a guy? Par Jessica et Elisabeth. Wait, wait, wait. Is Moore a guy or a man? Published by <laughs> I'm Ready Publishers. Je suis prêt. He's neither. Published by Santa Claus. May de 2017, par Jessica et Elizabeth, je suis prêt. Ça, c'est Neptune. Il n'a pas de sobriquet. So they are nice to you, and they told you if they put in the back, nickname. Il n'a pas de sobriquet. Neptune est très grand et froid. Il a 4503 ans. Son travail est la fabrication de la glace pour la terre. C'est job. Um, glace, if you don't know what it is. It's a glass. Ice. It's a little ice on earth. La fabrication de la glace pour la terre. I guess that comes Can you throw like meteors too? Neptune aime les jours froids et la crème glacée. Il n'aime pas le soleil. Le soleil est méchant. Il n'aime pas toutes les choses chaudes non plus, sauf Jupiter, son meilleur ami. Il vit dans l'espace. Il fait froid. C'est aussi très glacé. Il vit dans le système solaire. Il habite très loin du soleil. Alors, il fait très froid et il n'a il n'y a pas de lumière. Son ami s'appelle Jupiter. Il est grand et chaud. Il a 4503 ans. Jupiter n'a pas de travail. Jupiter aime le soleil. Il n'aime pas toutes les choses froides, sauf Neptune. Un jour, Jupiter avait ras le bol de Neptune. If you don't know that, they've marked it for you and it's back here. Avait ras le bol. He had enough. Un jour, Jupiter avait ras le bol de Neptune. Il dit qu'il ne peut pas jouer maintenant. Jupiter va jouer avec Mars. Il n'aime pas que Neptune ne peut pas jouer avec lui. Mars et Jupiter jouent toute la journée. Mais Jupiter 
ne veut pas jouer avec Mars. Ça, c'est parce que Neptune lui manque. Oh, il pense à Neptune. Neptune voit Jupiter jouant avec Mars et il est fâché et triste. Alors, Neptune est triste et fâché. Il ne sait pas quoi faire. Quand Jupiter voit que Neptune est fâché, était triste, il lui dit qu'il devrait ne pas travailler pendant une journée. Et son travail est faire de la glace pour la terre. Neptune ne travaille pas. La Terre est très fâchée. La Lune, le secrétaire de la Terre, dit à Neptune ce que le terre, la Terre a dit. What? La Terre est fâchée parce que la glace. Il n'y a pas de glace sur la Terre. Neptune et Jupiter ont joué, joué et joué. Ils passent le météore. Il mange de la soupe chaude et du gazpacho. Classe. Gazpacho oh. et une soupe qui n'est pas chaude. Une soupe froide. Est-ce que vous avez mangé <coughs> du gazpacho? Frozen soup? Ok, Neptune aime les choses froides et Jupiter aime les choses chaudes. Ok, le gazpacho wow. est froid. Or froid, et ça, c'est une soupe chaude. Soup. Maintenant, Jupiter sait qu'il peut y avoir des choses difficiles dans les amitiés. So, in French, right? Il peut y avoir des choses difficiles dans les amitiés. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas de bons amis. What they go What's the moral of the story? Uh, there's yeah. a bit of a glare. Oh. The moral of the story is... Well, it says there can be difficult things in a friendship, but it doesn't mean... Turn the light on. The moral of the story is oh, opposites attract. Opposites attract. Well, I guess Science that could right also there. be part of the moral. John Hickman for John Casey. Oh. Hashimoto fan. That's how cool. Students, you're going to get.